Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас снова вишлис! Сегодня у нас не простой вишлис, сегодня у нас будет весенний вишлис. Если вы не знали, что покупать на весну, я вам в этом помогу, потому что классные вещи нашла. Что вам, собственно, мучиться и что-то искать, если уже... Я помучилась, и все. Наш. Давайте начнем с обуви. Очень классные зари. Тип такие сандали, тире балетки. Уж не знаю, как их назвать. Немножко тоже в китайском стиле, с красивыми кисточками. Идеально будут вообще практически совсем. И с прямыми левайсами, с джинсами. И со скини. И если уж нормально будем брать, то какое-нибудь платье не знаю, запах, просто платье миди, цветочное платье, так называемые эти чайные платья. Все будет очень красиво с этими палетками. Не забываем, что у нас до сих пор актуально белая обувь и вот такие вот немножко заостренным носом. Достаточно интересный городской вариант. Присмотритесь к нему. С чем сочетать? Да то же самое практически совсем. Если вы любители минимализма, если вы любители графичных образов, это будет очень красиво смотреться, да, а не эклектики, а вот такой прям минимализм, минимализм. Хотя на самом деле сочетать можно с, абсолютно совсем. Как пишет манга, это атласные мюли с бантиком, окей. Okay. Ну, я поспорила бы, конечно, с ними. Манга нам э, пишет, что это атласные мюли с бантиком, но мы знаем, что мюли у нас на каблуке, а бабуши у нас э, без каблука. Ну, ладно, бог с ними. Э, очень тоже красивый вариант. Как вы видите, его нам манга показывает и вообще из пальто, и синий цвет, и джинсы, не знаю. Короче, разбавлять вообще можно, даже с красным платьем это будет очень красиво, потому что сочетание розового и красного сейчас тоже очень актуально. Обратите на эти бабуши внимание. Что еще? Ну, наверное, какие-нибудь прямые брюки будут красивые с ними смотреться. И просто какие-нибудь классические там черные платья очень хорошо будут сочетаться с этими бабушами. Потому что, знаете, все ожидают, что вы будете использовать туфли, да, там ты ты А это вот такой вот интересный вариант, почему бы и нет. Так, еще одни кожаные сандали. Понятное дело, что это попытка сделать как у Селин. Бы и нет, окей. Okay. Очень красивый вариант. Здесь, мне кажется, на лето просто идеально. С любыми платьями. Вот эти чайные платья, как миллион раз, я повторяю, они будут очень красиво смотреться. Я, кстати, одно вам покажу тоже. С скини джинсами, там, не знаю, с белыми джинсами, да, будет красиво вязать или мешочки, да. Вот. В общем, на самом деле вариантов масса. И вы можете вдохновиться образами, которые составляла Селин. То есть, это, понятное дело, копия на них. Поэтому почему бы и нет, окей. И качественные достаточно. Еще одна копия, да, скажем так, это уже Изары. Белые босоножки. Очень тоже красивые. Я, конечно, не за ношение каблука большого, да. Мне поэтому черные нравятся больше, потому что там совсем маленький Китон Хиллс. Но если вы это любите, то вообще прекрасный вариант. Сейчас модно повязывать ремешки поверх ваших штанов, даже если они не узкие, да, если они такие широкие, это тоже очень красиво смотрится, прям му -му -му. Обратите внимание на них. Ну и, естественно, с любыми платьями и с короткими, и с миди. Длины будут очень красиво смотреться летом. Кстати, мой фаворит казаков, да, мы же продолжаем эту тему, что у нас очень сейчас популярны казаки. Мне нравится в манго белый вариант казаков. Во-первых, удобный, ну не очень, конечно, практичный, особенно в России. Есть такой вариант черный, но просто белый, это настолько красиво, да, посмотрите, даже как сами манго это обыгрывают в простом костюме, как это красиво смотрится. Если вы любите модничить, то нужно на этот вариант э, посмотреть повнимательнее. По-моему, с обувью у нас уже все. Мне сейчас очень нравится эта тенденция в пиджаках с видимой строчкой, да, когда она белая или просто светлая строчка. В данный момент, наверное, наиболее понравившимся вариантом это вот такой вот пиджак с белой строчкой. Конечно же, такой вариант будет особо интересен тем, у кого работа связана с дресс-кодом. Это еще еще один такой вариант, какой-то иной пиджак купить, да, можно сказать, если у вас в гардеробе одни пиджаки, то это хотя бы будет чем-то отличаться. Вот он прямой, не приталенный, 
Мне кажется, очень интересно будет смотреться точно так же с прямыми абсолютно и объемными джинсами белыми. Не дай бог, они будут в облипку. Нет, нет, нет. Берем за основу там Шанель, да, ее достаточно свободные штаны, пиджаки, т.т.т. И вот такой вот у нас расслабленный лук должен получиться. Следующая моя вообще просто любовь это рубашка из Зары в таком кантри стиле, но при этом с блесточками. По-моему, очень классно. Очень красиво будет смотреться, если у вас есть ремень ковбойский. А, очень будет красиво смотреться прямыми черными джинсами, с казаками. Да, вы получите такой овер лук, да, на как раз таки ковбойскую, да. Но из-за того, что там есть вот такие блесточки, пайеточки, да, это пайеточки нет, блестяшки. Ну, в общем, немножко делает это более нарядным образ. С чем еще а, круто сочетать? Сейчас, знаете, что будет круто смотреться с белой майкой. Майка не футбол, хотя футболка тоже сойдет с белой майкой и не застегивая такие рубашки. Это может быть, кстати, совершенно любые джинсовые рубашки. Это будет смотреться очень круто. Прям вот большая такая оверсайз рубашка. Внизу облегающая майка, вот вентимиссими, знаете, продается у них там такая хорошая, плотная текстура. Это будет круто. Джемпер из H&M который сейчас на неделях моды, кстати говоря, почему-то часто использовался в образах вместе с вельветовыми штанами. Я его и предлагаю вам точно так же купить, носить ТТТ с белыми джинсами, левайсами, 501 будет очень красиво. Единственно, он не очень приятный к телу, это вы должны знать, понимаете, мне все равно, я его купила уже. Это на мою весну а, будет мой любимый джемпер. Но просто, знаете, качество у него очень грубое. Дальше более такие уже даже, можно сказать, летние луки. Хотя можно уже летними разбавлять весенний гардероб. Это с Асоса юбка. Обычная юбка ниже колена. Что вам про нее еще сказать, даже не знаю. С ней можно создавать, начиная от морских образов, да, таких прогулочных, до достаточно умеренно спокойных деловых, если использовать, например, цвета кэмл или даже те же белые цвета, или просто разбить на черно-белые, почему бы нет. Далее. О, кстати говоря, про рубашки забыла напомнить. Вот еще такой вариант рубашки. Здесь она представлена очень классно с платьем. Так я тоже вам советую носить. Да, это немножко 70-е хиппи, плюс еще и кантри, т.т. Вообще шикарно смотрится. Здесь писали очень классно конверсы. По-моему, просто идеально. Вообще, мне кажется, лук можно просто брать в весь и хватать. Но так точно так же возьмите на вооружение просто с майкой, да, и с джинсами такого же цвета или с джинсами другого цвета. Еще еще одна белая юбка, пуговки э, с двух сторон, ну не с двух сторон, но, ну короче, точно так же, очень красиво, даже с теми же белыми большими футболками, очень будет красиво, если вы будете использовать какую-нибудь джинсовку, вот, кстати говоря, с джинсовкой, да, оверсайз, будет очень красиво смотреться, с сандалями, которые я до этого показывала, и с босоножками, тоже очень красиво будет смотреться, вот такие юбки вообще очень крутые, присмотритесь к ним, они, во-первых, и летние достаточно, и весенний образ, их тоже можно забрать. Так, дальше платье. Платье сначала такое как бы чайное, да, немножко даже китайское. И оно будет очень красиво смотреться с тем, что из обуви, что я показывала ранее. Такого зеленого цвета приятного, с цветочками. Из чайных платьев вообще очень красивый красный, вот такой вот зеленый, еще желтый, да, классный. Мне нравятся в нем вот нотки такой, немножко азиатские нотки, поэтому я бы, наверное, вообще бы сочетала с первыми босоножками, да, босоножками? с первыми балетками, которые я показала. С первыми балетками они будут очень классно сочетаться. Платье из Ольша. Мы уже говорили с Катей на канале Тут Тренди, заходите, смотрите, что будет актуально вот весной именно платье а, в цветочек, но с черным граундом, с черным задником, ну, на черном фоне, да. И больше классное такое платье, вообще вот удивительно, напал на него совершенно случайно, вообще шикарное. С пальто будет красиво смотреться, с конверсами, с, там, не знаю... С бабушами, с мюлями, совсем подряд, короче, очень красивое платье, и самое главное, что с пальто реально будет круто смотреться. Так, потом летнее осталось у нас платье. Сейчас вообще, если вы заметили, 
что джемпер я показывала вам до этого, очень актуальные такие вот пуговицы под камень, нет, не под камень, с такой вот фактурой, да, они сейчас очень э, актуальны, и вот это платье вроде очень обычное, да, такое розовенькое, такой сарафанчик, ничего такого о себе особо не говорящий, но вот эти вот пуговицы, они сейчас очень-очень-очень актуальны, такие естественные, такие милые, приятные, такие прям прелесть. Присмотритесь. Платье последнее, красное из H&M, собственно, как я и говорила, подходит, опять же, ко всей обуви, которую я вам подобрала, будет очень красиво смотреться с джинсовыми куртками, будет очень красиво смотреться с косухами объемными, с пальто даже будет очень красиво смотреться. Короче, вообще, прекрасное чайное платье, присмотритесь к нему, пока оно еще есть, потому что у нас в магазинах все прям сметают уже. И мало привозят, к сожалению, потому что боятся не продать, видимо. Или пишите свои предложения, почему у нас так мало товара. В манго заходишь и, а, о боже мой, там оказывается из привоза шиш, ничего практически нет. Вот такие вот дела. Приходится заказывать онлайн. Ну и длина у него идеальная, и под свитера будут красиво смотреться. Короче, муа. Чуть-чуть остался, у меня уже после камеры. Вот такая вот э, сумочка. Я показывала вам в Заре, похоже. И вот э, теперь еще на Асасе появились. Вот такие вот дела. Ну, кстати говоря, все ссылки будут в Пинтересте, как обычно. И там вы найдете еще и кроксы. Да, не пугайтесь, мне не нравятся белые такие. М -м -м, почему бы и нет? Вот, такой был небольшой вишнистый весна-лето, можно так сказать, да, смотря какие у кого погоды. Я надеюсь, вам понравилось, пишите, что вы точно хоть захотели купить, что вам точно не понравилось, пишите свои мнения, комментарии. А вот, я вас очень рада была здесь видеть, и надеюсь, мои подборки вам помогают, по крайней мере, вы мне пишите, что да. Всем пока, спасибо большое за просмотр! Подписывайтесь на канал Ля-Ля.